。安明，你别泄气啊！只要开心接受治疗，一定会康复的。你不用安慰我，我不会放弃的。把我告诉开心，我先回家里等他。伯母，那个开心呢？在房间里。你们都和他谈了？谈了。你也快进去看看他吧，我先回去。开心呢，啊，伯母，开心，他在自己房间里。哎，你就别上去了。我有权利见我的儿子。哎呀，谁也没有说你没有这个权利。开心和他的朋友在一起，你就别打扰他们了。他朋友，谁呀、啊？啊，伯母。是他的同学，叫方格。啊，方格。所有的信息都在这儿了，你自己看吧。全是我和艾米尔的通话记录。我真的那么爱艾米尔吗？你说人要是要是一场恶作剧该多好！这个生活呀，比恶作剧难多了。你得这么想，你很幸运，当了把主角。我就多劝你一句啊，人最大的敌人是他自己，别被自己击垮。我走了。我对他还是比较了解的，刚才跟他聊了聊，他自己能挺过去，您放心啊。好，谢谢。呃，叔叔，那要没什么事儿，我就先回去了。啊，好好好，阿姨再见。再见。我是来告诉你，你既然已经走进了我的世界，就别想轻易走出去。跟我走。走去哪儿？我要回美国。连我的批准你哪儿都不能去，明白吗？你凭什么呀？
心跳。我我可以接受我失忆的事情，但是我想不起来你。明明爱还装饰玩笑，疯狂爱上吧，一起买了，曾不敢说出的永远，现在我就对谁无谓的荒唐，是为。艾米尔，你来啦，开心怎么样？他不怎么样，从昨天到现在，他都一直把自己关在房间里不肯出来，我们都特别的着急。啊，你先进来吧，嗯，来他这样不吃不喝，他以为是在折磨他自己，你知道吗？他这样其实是在折磨我。我就不信，实在不成我就把门踹开。伯母，要不我上去跟开心好好说一说。好。开心，我开心。我知道你能听见我说话，我告诉你，你自己就是一个心理咨询师，你很清楚。你现在把自己关在里面，不吃不喝，解决不了任何问题。你只会让我看到，原来你是一个懦弱的人。你把自己关在里面，觉得那是一个保护我，这样没有用也没有意义。你只会让爱你的人替你担心，替你难过。而我以前认识的何开心绝对不是一个这样的人，他不会让爱他的人替他担心难过，他不会看着他爱的人为了他掉眼泪。何开心，何开心，何开心，你能不能不要说了？我不说你能开门吗？我不唧唧歪歪的跟你讲，你会开门吗？我太了解。我告诉你。现在给你两个选择，失忆已经是一个事实。如果你想找回自己的记忆，明天早上十点，回到你的咨询室，李教授会在那里等你。他会帮助你找回你失去的那一段记忆。如果你不愿意，你还想当一个鸵鸟回到你的房间里，那是不可以的。你知道你的家人对你有多担心吗？请不要像鸵鸟一样去逃避问题，要面对它。我话说完了，要怎么做？你自己看着办。该说的我全都说了，接下来就要看开心自己是不是想得明白，然后明天去咨询室。接受李教授的治疗，为什么一定要去他的咨询室呢？能不能把李教授请家里来？不行的，李教授说过，开心只有在他自己的咨询室里头，那个环境才是他最放心的，也因此才能够敞开自己的心扉，接受他的治疗。好，听李教授的，那我就先回去了。
，一个人在什么样的情况下才会患这样的心理疾病，而且要怎么样才可以治愈他？胡娜，艾米尔，和开心没出什么事情吧？那为什么这几天他都不接我电话呢？因为他知道自己失忆了。他知道他为什么失忆的了。嗯，知道了。他现在住在他父母家里。你想见他，可以去那里找他。谢谢你。开心，开心，能让我进去吗？我过来是想跟你。
他心已经和你说话了，那他怎么说？啊？怎么可以有放弃的念头？我知道了。是我小时候最想干的事。醒了睡吧，明天还要去接受治疗呢爸，开心来了。林老师，好久不见，开心。怎么样，准备好了吗？我准备好了。只要你打开心门，才能逃离黑暗。
开心，你先休息一会儿，我们待会儿再继续。李教授，治疗结果怎么样了？不知道是为什么，他的内心非常抗拒帮他找回记忆。我没有办法走入他的内心。教授，嗯，可心他是因为绑架事件之后，屏蔽自己的记忆。我们是不是可以试着把他带回到那个事件当中？如果这么做的话，就会让他觉得很痛苦。我陪他。好，跟我来。开心，没事吧？啊，是我让他来配合你，帮你回到绑架事件中去。因为你的内心非常抗拒我帮你找回记忆，我也想知道这是为什么。难道你自己不好奇吗？现在，你们的生命正在受到威胁。开心，跟我走。开心，不，我不要。开心。现在你身旁有一扇门，只要你打开门，你就可以逃出去了。开心，开心治疗失败了吗？嗯。不过，我找到他闭合记忆的原因了。什么原因？他以为埃米尔已经死了，他伤心欲绝，所以就闭合了痛苦的记忆。开心，你要去哪儿？开心，你冷静一点。开心，开心，你别哭。对不起。开心，开心，开心，别跟着我。你不要这样，开心！我求你了，开心！我求你走开，好不好？我不知道为什么，我一看到你，就有一种特别悲伤的感觉。这种感觉，我用语言表达不出来。请你不要再跟着我了。开心，你听我说，我知道是为什么。那是因为，你以为我已经死了，你想陪我，才把自己封闭起来。可是，我没有死，我在这，我还在这。我好好的在这。我不知道，我不知道你说的是不是真的。我也不知道我为什么封闭记忆。我也不想知道了。啊，开心。老头，老头，我不许你把我放弃。我们不要放弃好吗？我是米莉，我是你的米莉呀、啊
开心。我记不起来，不，我什么都记不起来。你爱的米粒，你别逼我，不要再逼我了，我真的什么都记不起来。我求你了，把我忘了好吗？就当我们之间什么都没发生过，好吗？我做不到。你为什么要这样对我？你知不知道你对我来说有多重要？如果你就这样放弃，我真的不知道我该怎么样活下去。你明明说过不再丢下我的，你都忘了吗？我真的记不起来你说的这些事情。好，如果是这样，你的事情就当我从来没有。不要命了！你记不住我，更可怕，难道不是吗？你是我的爱女儿，一个闯进我生命里，让我疯狂的女人。你想起来了？我想起来了，对不起，是我走丢了。你是我的爱女，我什么都想起来了，爸。开心和艾米尔都不接电话，看来是不会回来了。怎么办呀、啊？他们两个不会出什么事了吧？不会，有艾米尔在，应该不会出事的。啊、嗯，拿着。那我就不等开心了，我还要赶飞机。如果有什么事情，你们随时给我打电话。好的，谢谢您，我会随时跟您联系的。应该的。对不起啦。在我失忆的这段时间犯了很多错误，可不可以原谅我？什么错误？对你不够温柔，不够体贴。还有呢？呃，冷言冷语的对你，还把你赶出家门了。这些呢，我都可以不和你计较。不过呢，哎、那你就索性都不要记仇好了。可以啊，你先回答我一个问题。什么问题啊？在你失忆的时候，你是不是真的喜欢上胡娜啦？没没没，没有。我当时就是觉得他有一种亲切感啊。他有亲切感？那我生气了。走了。喂。喂。喂。好吧，我现在想想，那是因为可能对他还残留了一些模糊的感觉记忆，所以才会觉得他亲切可人啊。哈。亲切可人，嗯，胡娜是不是长得挺漂亮的呀？可以吧？身材又好吧？没你好。家境跟你一样。没没没，这就叫门当户对，对吧？没有。你好好跟他爱吧，你。喂，喂，喂，你不要多想了，我会跟他说清楚的。怎么说啊？不光要跟他说清楚，我还要向其他所有的人都说清楚，我何开心满血复活了。那你还不赶快打电话？呃，电话
啲啦。艾米尔，你们在哪儿？你等着，我马上过来。快找着他们了，走。啊、<笑>怎么样？好事儿，那你过来过来，你不过来我过来。呃，别别别别啊！不要不要。<笑>好了，现在最重要的是赶紧回家。哎，你失忆这段时间，伯父伯母很担心你，快回去看看吧。那你跟我一起回去？我不。为什么？这个时间要留给你们一家的。那好，那你先回家等我。嗯。去吧。<笑>拜拜。嗯，拜。走了，回家等我啊。嗯。欢迎光临。嘿，你在这儿干嘛呢？我没干嘛呀。你知道我今天相亲？你今天相亲啊？你这么巧？哎，我我们俩好有缘分、啊。多心事啊！那谁让你不改密码的呢？我嫌麻烦。哦，结婚就不麻烦啦？那结婚能一样吗？结婚这麻烦也得结啊！你能不能不要再给我添乱了？哦，这样子啊，那就得看这个法海他不懂爱，他跟不跟你结婚啦？哎，小雅，咱俩已经分手了。作为朋友，我郑重的劝你，现在是工作时间，你能不能别出来躲清闲，你去上班去啊？我不能来吗？我来喝咖啡怎么了？我自由消费行不行啊？这咖啡店是你开的，你能来，你能喝，一会儿多喝点，但就求你一件事，姑奶奶，一会儿千万别说话，我求你了。服务员，给我来杯热咖啡。好的，哎、那边景色好，你坐那边去、啊。我爱在哪儿坐在哪儿坐。
就是在这儿好好跟你相亲。谢谢你那么重视我。应该的，应该的。呃，你喝点什么？呃，我要一杯冰咖啡。要不你喝点热的吧，这个冰的对女孩身体不太好。你还挺会关心人的。过去，过去。服务员，一杯热咖啡。好的。我还以为见到我以后会马上离开，为什么？因为我不是长得好看的类型啊。啊，好，这个外表它不是第一位的，人呢最重要的是内在美。我我简单介绍一下我自己啊，我我叫方格，当然名字你知道了，我今年二十八岁，我在一个医药公司做销售，月薪大概一万左右吧。我谈过三回恋爱，呃，第一回啊，就是上高中的时候，但是那个就他谈恋爱，那个因为当时什么都不懂。然后第二回呢，就是上大学，但是那个谈了没几天，人家就把我给甩了，可能因为我太土了那会儿。然后第三回啊，就是上一次嘛，我跟那个女孩谈了十年，她一直都不想结婚，可能是这个恋爱谈的久了就不想结婚了，啊，反正不管怎么样吧。我前两天把他给甩了，啊，这个就是我的全部感情经历。我现在的感情诉求呢，就是我想找一个能看得上我的人，然后能够踏踏实实的跟我过日子，能结婚。呃，我说完了。我就是想找一个踏实的男人，结婚生子。哦，哼。呃，哎，那你没什么别的要求吗？呃，车啊，房子啊之类的。我没那么物质。太让人感动了，你很感性，啊、我喜欢。我叫张小琪，今年二十八岁，我在澳大利亚留学六年，也算是海归吧。我的职业是金融理财师。哦，服务员，给我来杯冰咖啡。好的。呃，呃小琪啊。这儿太吵了，咱们换一个地方安静点，好好聊。那个账一会儿由我朋友来接。来来来，咱们换个地儿。好，请飞厅，你一个人喝咖啡干嘛？你现在立刻马上来找我，我把电话发给你。需要你帮忙搭把手，啊，拜拜。嗯、开心，开心，怎么样？开心？怎么样？怎么了？啊、我恢复记忆了。啊、哎呀，真的，真的，好啊，真的恢复记忆了，当然真的了。太好了！哎呀，爸，你打死我了都快，有那么重吗？啊！妈，怎么了嘛？傻瓜，妈妈真是高兴，真的。我跟你们说，爸妈，你们还真别高兴太早了。医生说我不能受刺激，你说你俩万一要拿离婚的事来刺激我的话，我估计我就终身失忆了，说不定连你俩是谁我都记不住了。嗯。你小子别在这杞人忧天啊！爸妈那是突然赌气，怎么可能真离婚呢？没有最好，我可不想犯病了。好了，开心，我们能见一面吗？有些话，我想和你当面解释一下。嗯，爸妈，我们三个还有事要出去一趟。对，要出去一趟。爸，你好，在家陪我妈。啊啊，对对对对对，我们好像也约了人去吃饭。啊，对对对，对对对，拜拜。好，早点回来啊。好。哎。啊，好。
哎，贝奇，今天不行，今天我有事儿，约明天吧。拜拜。米粒，嗯，哟，你总算来了，你这么急叫我来干嘛？你吃了炸药来的？我倒是真想把方格这个渣男给炸了。你俩又吵架了？你放心，我跟他以后没有机会再吵架了。这么严重？嗯。